வெல்கம் டு மாரன் சிசி கெமிஸ்ட்ரி டுடேஸ் டாபிக் இஸ் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அதாவது கரை திறன் பெருக்கம் நம்ம லேபில் வந்து சால்ட் அனாலிசிஸ் செய்யும்போது ரெண்டு சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணும்போது சில சமயம் பிரிசிபிடேட் கிடைக்கும் சில சமயம் பிரிசிபிடேட் வந்து கிடைக்காது சில சமயங்கள் வீல் வடி கிடைக்கும் சில சமயம் வீல் வடி கிடைக்காது வீல் வடி கிடைக்குதா இல்லையாங்கிற வச்சு கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட்டோ அல்லது அது அந்த குரூப்புக்கு ஆன்சர் பண்ணதா இல்லைங்கிற நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இந்த பிரிசிபிடேட் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து எதை வச்சு சொல்ல போகிறோம்னா அந்த சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் பிரிசிபிடேஷன் அது கரைதரன் பெருக்கத்தை வச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு கரைசல்களை சேர்க்கும்போது அதில் வீல் வடி உண்டாகுமா இருக்காதா உண்டாகாதாங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரைதிறன் பெருக்கம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சால்ட் எடுத்துருக்கோம் சால்ட் வந்து எக்ஸ் எம் ஒய் என் என்னோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சால்ட்னு பாசிட்டிவ் பார்ட்டாக இருக்கும் இது நெகட்டிவ் பார்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ்னுடைய வேலன்சி என் ஒயினுடைய வேலன்சி வந்து எம் அதனால் எத்தனை அயான்ஸு நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் வந்து எம் அயான்ஸ் இருக்கனால எம் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் அது மாதிரி ஒய் வந்து எத்தனை அயான்ஸ் இருக்குது என் அயான்ஸ் இருக்கனால என் ஒயின் போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துக்கலாம் எம்எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் எத்தனை இருக்கும் எக்ஸ் எம்எக்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஒய் வந்து என்ன இருக்கனால என் ஒய் போட்டோம் தென் சார்ஜ் வந்து இதனுடைய வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கும் என்னுடைய வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து அலுமினியம் குளோரைடு ஏஎல் சிஎல் த்ரீ அப்படின்னா அலுமினியத்தோட வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்போ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்னு வரும் குளோரோட வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கனால சிஎல் மைனஸ் வரும் அதே மாதிரி எக்ஸோட வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கனால எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒயோட வேலன்ஸ் இங்கே இருக்கு ஒய் எம் மைனஸ் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் இருக்கிற பாசிட்டிவ் பார்ட்டும் செகண்ட் இருக்க வந்து நெகட்டிவ் பார்ட் கேட்டையான் ஆணையான் நேர் இனி எதிர இனியாக இருக்கும் இப்போ இதற்கு வந்து இப்போ ஒரு சால்ட்டை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் முதல் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரைதிறன் பெருக்கம்ங்கிறது எதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் தி சால்ஸ் விச் ஹவ் வெரி லோ சாலிபிலிட்டி மிக குறைந்த கரைதிறன் மதிப்பு இருக்கக்கூடிய உப்புகளுக்கு மட்டும் தான் கரைதிறன் பெருக்கம் வந்து பிறந்தோம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் சால்ஸ் விச் ஹஸ் விச் ஹவ் வெரி லோ சாலிபிலிட்டி இப்போ கே இது கீழே ஒரு கான்சல் இருக்குது முதல் ப்ராடக்ட் அளவு ப்ராடக்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் என் ப்ளஸ் போட்டோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை பவரில் கொண்டு வரணும் பவர் வந்து எம் போயாச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது ஒய் எம் மைனஸ் போட்டாச்சு அதனோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னால் மேலே என் போட்டோம் இப்போ ப்ராடக்ட் எழுதியாச்சு ரியாக்டண்ட் வந்து எக்ஸம் ஒய்என் அதை போட்டோம் இது வந்து சாலிட் இதெல்லாம் இதில் இருக்க ஆக்கோ சொல்யூஷன் இருக்குது இப்போ சாலிடோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ கே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குலோரியம் கான்சன்ட் கே கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்சன்ட் ரெண்டு கான்சன்ட் எடுத்து எது போட்டுக்குன்னா கேஎஸ்பி போட்டுக்கிறோம் அப்போ கேஎஸ்பி ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் பவர் எம் ஒய் எம் மைனஸ் பவர் என் திஸ் இஸ் கால்ட் அ சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரைதிறன் பெருக்கம் இப்போ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்டுங்கிற எதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய சால்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூண்ட் அயான்ஸ் அதை மல் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எழுதும்போது அந்த கோவிஷன்ட் எங்கே ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பவரில் போட்டிருக்கோம் அதனுடைய கோவிஷன் அது எம் இதனுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோவிஷன்ட் அதை வந்து இதுக்கு பவர் எம் இதுக்கு பவர் எம் மேலே போட்டிருக்கோம் ஸோ சால்விலிட்டி ப்ராடக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அயான்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிற அந்த மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கும் பெருக்கி இருக்கும் என்னோட மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அயான்ஸ் என்ன அர்த்தம் அதில் என்னென்ன அயான்ஸ் இருக்கோ அதை பெருக்கி இருக்கும் ஈச் ரைஸ்டு டு தி பவர் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்டோக்கியோமெட்ரிக் கோவிஷன்ட் ஸ்டோக்கியோமெட்ரிக் கோவிஷன்ட்டுங்கிற அந்த எக்ஸுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் என்ன இருக்குது எம் இருக்கனால இங்கே போட்டோம் அதே மாதிரி ஒய்க்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் என்ன இருக்கனால இங்கே பவரில் வந்து போட்டோம் சமன்படுத்தப்பட்ட சமநிலை சம சமநிலை சமன்பாட்டில் உள்ள வேதிவினை குறு குணோகங்களை அடிப்படையாக கொண்ட இதுதான் இந்த எம் என்னது அந்த வேதிவினை குறு குணகங்கள் அதை வந்து அடுக்குகளாக கொண்ட பகுதி அயனிகளின் செறிவுகளின் பெருக்கல் அதாவது பகுதி அயனிகள்னா என்ன அது இப்போ எக்ஸம் ஒய் ஒன் அதில் இருக்கக்கூடிய அயான் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒய் எம் மைனஸ் அந்த பகுதி அயனிகளினுடைய செறிவுகளினுடைய பெருக்கல் பண்ண தான் சொல்லுவோம் கரைதிறன் பெருக்கம் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்து அயானிக் ப்ராடக்ட் அயானி அயனி பெருக்கம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அயனி பெருக்கம் அப்படிங்கிறனா அந்த கரைசல் இருக்கக்கூடிய ரெண்
அயானிக் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது தொடக்கத்திலேயோ அல்லது குறிப்பிட்ட நேரத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய அயனிகளுடைய செலவு வந்து பிறக்கிறது அதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போது முந்தைய நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அயானிக் ப்ராடக்டையும் கேஎஸ்பி சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அயனி பெருக்கத்தையும் கரைதிறன் பெருக்கத்தையும் பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படி கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி இஃப் ஐபி இஸ் கிரேட்டர் தான் கேஎஸ்பி அயனி பெருக்கம் வந்து கரைதிறன் பெருக்கத்தை காட்டில் அதிகமாக இருந்தால் சாலிபிலிட்டி அயானிக் ப்ராடக்ட் வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்டை காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால் ப்ரிசிபிடேஷன் அக்காஸ் வீல் படிவு நடக்கும் வீல் படிவு கிடைக்கும் அந்த சமயத்தில் அந்த சொல்யூஷன் வந்து சூப்பர் சேச்சரேட்டர் சொல்யூஷன் சூப்பர் சேச்சரேட்டர் சொல்யூஷனுங்கிற நான் மேக்சிமம் சால்விட்டி அட்டைன் பண்ணுறது தான் என்ன சூப்பர் சேச்சரேஷன் அதிகபட்ச கரைதரன் அடைகிறது இப்போ ஐபி இஸ் லெஸ் தென் கேஎஸ்பி அயனி ப்ராடக்ட் வந்து கேஎஸ்பி ரேட்டு கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து அந்த சொல்யூஷன் வந்து அன்சேச்சரேட்டர் தெவிட்டா கரைசல் தெவிட்டிய நிலையை வந்து அது இன்னும் அதுக்கு எவ்வளவு கரையணுமோ அந்த கரைய வேண்டிய நிலையை அடையாமல் இருக்கிறது அப்போ வந்து நான் இருக்கேன் நோ ப்ரிசிபிடேஷன் அக்காஸ் வீல் படி வந்து நடக்காது சப்போஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் வேறு நீக்குல் புரியும் ரெண்டும் வந்து சமநிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு ப்ரிசிபிடேஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன் தான் இதுதான் கண்டிஷன் ஐபி ஷுட் பி கிரேட்டர் தன் கேஎஸ்பி அதாவது அயனி பெருக்கமானது கரைதரன் பெருக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு சம் செய்ய போகிறோம் ஒன் எம்எல் பாயிண்ட் ஒன் மோலார் நெட் ரைட்டேட் எடுத்துருக்கோம் ஒன் எம்எல் பாயிண்ட் ஒன் மோலார் நெட் ரைட்டேட் எடுத்துருக்கோம் அதோடு எதை மிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் பாயிண்ட் டூ மோலார் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மொத்தத்துக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆயிரும் இது ஒரு ஒன் எம்எல் இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் டோட்டல் வால்யூம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் அப்படிங்கிற ஏன் வச்சுக்கணும் சம்மில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரைதிறன் பெருக்கம் லெட் குளோரோட கரைதிறன் பெருக்கம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டோ மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சம் என்ன அது நம்ம லெட் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டையான் சோடியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய குளோரைடையன் ரெண்டு இங்கே வந்து லெட் குளோரைடாக ப்ரிசிபிடேட் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து ஐபி கண்டுபிடிக்கணும் அயானிக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அயனி பெருக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் சால்விலிட்டி ப்ராடக்ட் அதே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இஃப் ஐபி இஸ் கிரேட் தன் கேஎஸ்பி ப்ரிசிபிடேஷன் நடக்கும் ஐபி ஆனது கேஎஸ்பியோட அதிகம் மாறுந்த வீல் பொடியாக நடக்கும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டையானுக்கும் குளோரைடையானுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஈ கொஷன் இருக்கா லெட் குளோரைடு இது எப்படி அயனைஸாக இருக்கும் பிபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ் இப்படி வந்து அயனைஸாக இருக்கும் ஏன்னா சிஎல் டூனால் ரெண்டு அயான் இருக்கும் எப்படி அயனைஸாக இருக்கும் இப்போ அயனிக் ப்ராடக்ட் எப்படி பார்க்குறது லெட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் பிபி டூ ப்ளஸ் அதனுடைய செறிவு சிஎல் மைனஸ் என்று இருக்கனால சிஎல் மைனஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் டூ இது போட்டாச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் மோலாரிட்டி கான் என்ன ஃபார்முலா மோலாரிட்டி ஈக்குவல் டு என் பை வி தர்ஃபர் என் ஈக்குவல் அது எம் இன்ட்டு வி மோலாரிட்டி இன்ட்டு வி அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் லெட் ப்ளஸ் பார்க்க போகிறோம் லெட் டூ ப்ளஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது லெட் டூ ப்ளஸ் அயனியினுடைய மோல்கள் எண்ணிக்கை பார்க்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் எம் வி சொல்லியிருக்கிறோம் எம்ங்கிற என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மோலார்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஒன்றுனா ஒன் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த ஒன்று வந்து இது வி வந்து ஒன் எம்எல் இது லிட்ராக மாத்திரக்கா என்ன பண்ணுங்க டென் பா மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ டோட்டலி இது டென் பா மைனஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இது டென் பா மைனஸ் த்ரீ ஸோ டென் பா மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் லெட் டூ ப்ளஸ் ஐயா அடுத்து அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன கண்டு வச்சுக்கோம் டென் பா மைனஸ் ஃபோர் பை வால்யூம் வந்து லெட் நைட்ரேட் ஒன் எம்எல் எடுத்திருந்தோம் சோடியம் குளோர் எடுத்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்திருந்தோம் ஸோ டோட்டல் வால்யூம் என்ன இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் அது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் டூ மோலார் வந்துருக்கு இதே மாதிரி இப்போ எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸாக குளோரைடையான்னு பார்க்கணும் என்ன ஃபார்முலா எம் பி பார்த்துருக்கோம் எம்ங்கிற நான் என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சம்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க வால்யூம் வாலை கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை லிட்ராக மாத்திரக்கா இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வந்து டென் பா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸாக குளோரைடையான் குளோரைடையனோட மோல்கள் இன்றைக்கி வந்து டென் பா மைனஸ் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஃபார்முலா என் பை பி என்ன என்ன பார்த்துருக்கோம் டென் பா மைனஸ் ஃபோர் பி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட்
அதிகபட்ச மோல்களின் நினைக்கும் ஒரு லிட்டர்னா ஒரு மோல் கரைச்சிட்டு விட்டுடலாம் ரெண்டு மோல் கரைச்சிட்டு விட்டுலாம் அதில் அதிகபட்சம் அவ்வளோ கரைய முடியுமோ அது வரைக்கும் கரைச்சிட்டே இருக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தேர் கேன் பி டிசால் அதிகமாக அதிகபட்சமாக கரையக்கூடிய மோல்கள் எண்ணிக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மோலார் சாலிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது எந்த இடத்துல போயிருக்கீங்கன்னா எஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல சொல்லுவோம் ஸோ மோலார் சாலிபிலிட்டி அல்லது மோலார் கரையனுடைய சிம்பிள் வந்து எஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் வழக்கமாக எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்த சால்ட் என்னது எக்ஸம் ஒய்என் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த எம் என்னது எக்ஸ் எத்தனை மோல் இருக்கு எத்தனை மால் அயான் இருக்கு எம் அயான் இருக்கனால எம் போட்டாச்சு ஒய் என் இருக்கனால என் போட்டோம் அந்த என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இதனுடைய சார்ஜ் வந்து என் ப்ளஸ் எங்கே பார்க்கணும் எக்ஸுக்கு சார்ஜ் வந்து இங்கே பார்க்கணும் அது மாதிரி ஒய்க்கு சார்ஜ் வந்து எம் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது வந்து ஆக்கர் சொல்யூஷனில் இருக்குது இப்போது இப்போ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மோல் எத்தனை மோல் இருக்குது எம் மோல் இருக்குது எம் ஒரு மோலுக்கு வந்து மோலார் சால்விட்டி எவ்வளவு எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை மோல் இருக்குது எம் மோல் இருக்கனால எம் என் டிஎஸ் ஒரு மோலுக்கு சால்விட்டி எஸ் நம்மகிட்ட எத்தனை மோல் இருக்குது எம் மோல் இருக்கனால எம்எஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் எத்தனை மோல் இருக்குது என் மோல் இருக்குது ஒரு மோலுக்கு சால்விட்டி வந்து எஸ் எத்தனை மோல் வச்சுருக்கோம் என் மோல் வச்சுருக்கோம் அப்போ என்எஸ் அப்போ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐனுக்கு மோலார் சால்விட்டி எம்எஸ் ஒய் எம் ஐனஸ்க்கு மோலார் சால்விட்டி வந்து என்எஸ் அடுத்து வந்து கரைதிறன் பெருக்கம் சால்விட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா இங்கே என்ன ஆன் இருக்குது எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐயான் இருக்குது போட்டோம் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பவரில் ரைஸ் பண்ணணும் இங்கே என்ன ஆன் இருக்குது ஒய் எம் மைனஸ் அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது என் இருக்குது அது பவரில் ரைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸ் என் ப்ளஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோ என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோ எம்எஸ்ஸும் கண்டுபிடிச்சிக்கோ அதை அப்ளை பண்ணியாச்சு எம்எஸ் பவர் எம் இதை போட்டோம் அதே மாதிரி ஒய் எம் மைனஸுக்கு என்ன வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் என்எஸ் பார்த்துருக்கோம் இது என்எஸ் போட்டோம் பவர் வந்து எம் இப்போ இந்த பவரை உள்ளே கொண்டு வர போகிறேன் எம் பவர் எம் எஸ் பவர் எம் ஸ்டெப் எழுதிடலாம் எம் பவர் எம் எஸ் பவர் எம் என் பவர் என் எஸ் பவர் என் அப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் எம் பவர் எம் இங்கே போட்டாச்சு என் பவர் என் இங்கே போட்டாச்சு எஸ்க்கு என்ன இருக்குது எம் இருக்கு எஸ் பவர் எம் எஸ் பவர் என் இருக்கு ரெண்டு எம் ஆட் பண்ணி எஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என்ன போட்டது அப்போ சால்விட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னா எஸ் எஸ்ங்கிற என்ன அது மோலார் சால்விட்டி இது ரெண்டு ஆயான் இருக்குல்ல பாசிட்டிவ் ஆன் நெகட்டிவ் ஆன் எத்தனை ஆயான் இருக்குது இது பாசிட்டிவ் ஆனுடைய நம் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆன் ரெண்டுனுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன்று எனக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இதை அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பேரியம் சல்பேட் இதை எடுத்து இதுக்கு சால்விட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கும் மோலார் சால்விட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்க்க போகிறோம் பேரியம் இது வந்து புக்கில் இருக்கிற எயிட் பாயிண்ட் டென் சம் ஒரு கூட எக்ஸாம்பிள் இது பேரியம் சல்பேட் வந்து எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு பிஏ டூ ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு இந்த சால்விட்டி ப்ராடக்ட் எப்படி பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் மேலே அது ப்ராடக்ட் நான் அது பிஏ டூ ப்ளஸ் அடுத்த ப்ராடக்ட் நான் அது எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ரெண்டு அயானுடைய கான்சன்ட்ரேஷனாக மல்டிப்ளை பண்ணும் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அங்கே ஒன்று பவர் கொண்டு வரணும் இங்கே வந்து பேரியத்தில் என்ன இல்லை ஒன்று நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லாம் அப்படி விட்டுடணும் சல்பேட்டுக்கலனால பவர் ஒன் போட்டாச்சு இப்போது ஒரு ஒரு மோலுக்கு சால்விட்டி மோலார் சால்விட்டி என்ன சொல்லியிருக்கோம் எஸ் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே இருக்கிறது பேரியம் ஒரு மோல் தான் இருக்கனால இது எஸ் எஸ் ஓஃபர் எத்தனை மோல் இருக்குது ஒரு மோல் தான் இருக்குது அதனால் எஸ் அப்போ எஸ் என் டிஎஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ கேஎஸ்பி வந்து எக்ஸாம் எஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸாமாக இருக்கும் தென் சில்வர் குரமேட் ஏஜி டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் எத்தனை ஏஜி ஏஜி டூ ரெண்டு இருக்கனால டூ ஏஜி ப்ளஸ் சிஆர் ஓஃபர் ஒன்று இருக்கனால சிஆர் ஓ ஃபோர் போட்டாச்சு ஏஜினுடைய வேலன்ஸ் எங்கே எழுதியிருப்போம்னா இங்கே எழுதியிருப்போம் சிஆர் ஓஃபர் இங்கே என்ன ஒன்று அதனால் ஒன் ப்ளஸ் சிஆர் ஓஃபோட வேலன்ஸ் இங்கே எழுதியிருப்போம் டூ அதனால் டூ மைனஸ் இப்போ சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதணும் முதல்ல இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது ஏஜி ப்ளஸ் இருக்குது போட்டாச்சு நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் டூ அதனால் மேலே போட்டோம் குரமேட் இதெல்லாம் குரமேட் அயான் சிஆர் ஓஃபோ டூ மைனஸ் அயான் இதை போட்டாச்சு இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்கிறதுனால பவர் ஒன் போட்டாச்சு இப்போ ஒரு மோலுக்கு மோலார் சால்விட்டி மோலார் கருதரணி எவ்வளவு எஸ் இங்கே என்ன இருக்கு எத்தனை ஏஜி டூ ப்ளஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு ஏஜி டூ ப்ளஸ் வந்திருக்கு அதனால் டூ எஸ் போட்டிருக்கோம் ஒரு மோலா இருக்கு மோலார் சால்விட்டி வந்து எஸ் எத்தனை இருக்கு டூ ஏஜி ப்ளஸ் இருக்கனால டூ எஸ் போட்டோம் இங்கே பவர் என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கனால பவர் டூ போட்டிருக்கோம் இங்கே குரமேட் ஒரே ஒரு குரமேட் தான் கிடச